Mas se a casa for perturbada, ela não deixará os obsessores mais agitados? Né? Quer dizer, quando for fazer é, o evangelho no lar, ela fala, minha casa dá tanta confusão durante o evangelho. Então, se você puder falar mais um pouquinho para a gente acrescentar, que eu acho que é um ponto realmente muito importante o evangelho no lar. Pode ser que isso aconteça, mas é muito importante que os nossos corações estejam bem sintonizados com aquilo que eu quero que ocorra com o Evangelho no Lar. É uma ilusão da nossa parte a gente fazer um Evangelho com o objetivo de que os espíritos perturbados sejam amarrados e presos e retirados na marra de dentro de casa, como se a gente estivesse fazendo ali um trabalho, de, como se fosse chamar a polícia para arrancar de dentro de casa pessoas de má índole que estão lá dentro. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é o de, como eu falei ainda há pouco, abrir um frasco de perfume para que ele perfume a casa. Sem dúvida que as entidades é, que ainda não compreendem o bem podem ficar irritadas. Mas há uma coisa que é muito importante. Por trás de todo espírito irritado, existe uma criança que chora. Todo espírito infeliz, no fundo, no fundo, é alguém que sofre. Ele se veste de violento, ele se veste de agressivo, como se fosse uma capa que esconde por baixo dessa armadura alguém que soluça por conta de alguma coisa que lhe foi negado. Então, na tentativa de nós trabalharmos essas entidades, nós nunca devemos fazer um evangelho no sentido de porfiar com eles, de lutar com essas entidades. Mas quando a gente fizer, a gente ora, pedindo que Deus abençoe, que envolva, mas nunca faça o evangelho assim, que leve daqui, que arraste essas entidades perturbadoras, que elas sejam levadas para um local, fiquem presas. Isso não faz o menor sentido. Então a gente faz como se nós estivéssemos verdadeiramente desejando que a luz se acendesse. Quando a luz se acende, automaticamente o ambiente doméstico ele vai naturalmente mudando a sua ambiência e as entidades espirituais negativas elas vão se sentindo desconfortáveis com aquilo que está acontecendo. Vou fazer assim uma comparação grosseira. Não é exatamente isso, mas é uma comparação grosseira. Imagine que eu tenho um animal que ele gosta da escuridão, ele se sente bem na escuridão. Os olhos dele, a luz dói nos olhos. Então, quando está escuro, ele se sente bem. Opa, aqui é uma caverna, vou ficar aqui, que aqui é bacaninha para mim. Na hora que você acende a luz nessa caverna, esse animal, ele se incomoda, ele vai para outro canto, ele não fica ali. Não precisa afugentar, expulsar. Basta que você faça isso. Se você, por exemplo, tem uma casa onde tem muita mosca, qual é o melhor instrumento para que você combata as moscas? Não é comprar um mata-mosca, não é você jogar veneno, porque elas virão outras. É você descobrir qual é a causa que atrai para que as moscas não venham. Isso é uma comparação grosseira, não estou chamando ninguém de mosca. Só para a gente entender. A gente tem que tirar o que promove o interesse de determinadas entidades de ficar no nosso ambiente doméstico. E aí a gente vai fazer isso sem violência, sem agressão, na expectativa de que a construção do evangelho no lar crie essa ambiência que vai naturalmente fazendo com que essas entidades elas se sintam desconfortáveis, elas vão sendo ou atendidas, conversadas pelas entidades que atendem a nossa casa, ou elas se retiram porque não se sentem é, à vontade no novo ambiente que foi criado. Mas é possível, e você não está errada, que a implantação do evangelho desconforte alguém que se irrita, que cria confusão, não deixa que o evangelho seja feito. Quando isso acontece, a gente nunca deve dizer assim, pois eu vou fazer! Não se mede força com ninguém. Não é por aí. A gente percebe que tem alguma energia que não está legal, a gente nem precisa dizer, gente, está tudo perturbado, os espíritos perturbados, a gente não, não dá aso para isso. A gente pensa só com a gente. Hum, tem perturbação nesse ambiente, então vamos orar mais. Então a gente se prepara mais, se fortalece mais, sintoniza mais. Se está ruim, 
bota uma música espírita, ou se não tiver música espírita, bota uma música boa para ouvir, uma música que a gente saiba, que é uma música que a gente se sensibiliza, uma música clássica que seja tranquila, ou essas músicas desses cantores que têm músicas tão gostosas, é, músicas New Age, que chamam, ou então música espírita mesmo, coloca os nossos cantores espíritas que tem coisas maravilhosas aí no YouTube para cantar, que isso vai ajudando a melhorar a ambiência da casa. Ajuda, mas nunca para medir força. A gente nunca mede. A gente sempre procura fazer as coisas com serenidade e procurando melhorar o nosso mundo íntimo, que o nosso mundo íntimo melhorando facilita com que a casa... Opa, muito bem. Deu um pequeno cortezinho, mas a gente já voltou. 